Hi, Irwan. Good morning. So, yesterday topics, we have doubts. Yeah, morning. Yesterday topic, we have doubts. String, string methods, number, number methods, string search, math objects. Any doubts? प्राक्टिस संक्रांति मुझे वर की मन नीट जावास्क्रिप्ट जे क्वेर ने नैक्स्ट ऐंगुलर का आफ्टर संक्रांति स्टार्ट सो मंत एंड मन की फिनी अब सो टेन टू फिफ्टीन डेस मन की फिनी अवता ओके सो ए हड़ावड़ी ने ओके सो इवाचे मतलब मन की अरे अरे मेथड्स इवन रिमेन का फिनी अदा अंड मंडे ट्यूसडे फाम वालेषन टू अजाक्स का फिनी अवत रिमेन मन का पेंगे वे फिनी अवत नैक्स्ट वन अवर् क्लास जे क्वेर अने कंपेर मन की जावा स्क्रिप्ट उड़े वालूस अट्ठी जे क्वेर रास्ते कंपारीजन अन्ट मन की सो रिमेन प्रिपेर अव्वास जे क्वेर तो सो इनडेप्त नीन चपाने जे क्वेर सो एला इंसुलेज मैं वे पेजो अंड मेन केसेस यूजे सो नैक्स्ट टापिक अरेज अरे अरे मेथड्स अरे इट्रेषन चाल चाल इंपारटे मन की फस्ट अरे सो अरेज डिक्लेर्स मन सो जनरल वै यूज फर् अरे वै यूज फर् अरे अंत मलिपल वेरियबल सिंगि वेरियबल इट हॉल द मलिपल वालू सिंगि वेरियबल मलिपल वालू सो An array is a special variable which can hold more than one value. So why use arrays? So if a normal guy in that time, marki any values unte any variables man this ko vali. Alla this ko ante chala custom. Yen the kante any related to cars. Ante ikar cars example any related to cars ga bati. Alla car names any itni list out ga man print share on kote number of variables man this ko vali. So alla this ko ganda ka single single variable lo marki ila this ko vali. Okay. So creating an array using square brackets. Each value मर की कामा सिवाली. In case इक string का इंदी अनेस अनु कुंटे value double quotes सिवाली. In case string का आलो इस अनु number उंदी अनेस अनु कुंटे मर की double quotes सिवाली. Number के double quotes सिवाली दंडे string के मात्रन double quotes सिवाली. Same like इलायना सरे मनी बच्चे. One by one कावल अंटे इलाक कामा कामा use चेस कनी इलायना सरे इबच्चे मटा. In case वो का array ने create चाहिए अनु कुंटे इला array लोग मर की इला insert कर चाहिए. cars of 0 cars of 1 cars of 2 anesi ila value isthe manaku final ga em aitante oka array lo values insert avutayi chudandi ikkada ila ayina sari ivachu appudu next mark using the javascript keyword new new keyword tho manaki ikkada chudandi array tho ila ayina sari manaku declare cheyochu kaani ikkada array anedi a anedi caps undali ikkada brackets undali ikkada not square brackets only brackets anamata idu kuda array construct anamata array ni ela construct chestam ante idu kuda anamata manaki The two examples are the exactly the same, so these are no need to use this. Okay, so we can normal go this. If I use it, then normal will I use it? Then the best time, whatever. Okay, so next accessing I na array some other accessing just call on go to market through its index number. Do I mark access just go to market array values to mark change just call on day its index number. Do I mark change just go to so cars of zero. If value mark change I am going to cars of zero value mark every value not change just go to. आ वालू मन चेंज 
फस्ट की अंड वालू की वालू पेर लास्ट मैं ऐक्सी पर्सन डाट की पर्सन डाट की पर्सन डाट की अरे एलिमेंट कैन बी आबजेक्ट सो इन थिटिकल पाइंट सो इतने चूडी इकडे कोई लूपिंग आलरे मैं डिस्कस मन की सोसारी चूस्ते क्लियर पिक्चर अर्थम होता है ओके फर् मेथड इवन मन इट्रेस मेथड्स इवन मन की दीन इट्रेस मन की फरीज यानी पुष् यानी शिफ्ट यानी मन की अरे मेथड्स मन की अरे मेथड्स इवन मन ने इला वालू मैं सर चेजना सर सर हॉल्ड सर मन की ऐक्सी अरे सारी थीरिटिकल चूँ इवन चाल इंपारटेंट ओके नैक्स्ट अरे मेथड्स अन्ट अरे सिंपल अरे मन सिंपल अरे मन की स्ट्रिंग ओके पेराग्राफ पेराग्राफ की ऐडी डेमो इतना सो इक मन की एज इजी वालू मन प्रिंट इन टू स्ट्रिंग आना मन की टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड ब्राके कंपलसरी इट्स मेथड मेथड टू स्ट्रिंग मेथड सो इधना सर मन को नार्मल स्ट्रिंग नैक्स्ट वालू मन की जॉन अन्ट जॉन जॉन अने मेथड मन की वीट मध्य वीट मिडल मन की काम उ वीट मिडल कामर्स इंको वालू सर जॉन चेयर जॉन अने मेथड यूज इको वालू सेम अदे एग्जापल इप्ड मन के लास्ट पीरियड उ दट इज द फल अवटपुट मन को डेमो लेके नैन जॉन अने प्रिंटा इनके मन स्टार तो मन जॉन स्टार 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 तो मन जॉन अवतरी स्टार तो जॉन अवत सेम अदे विधा मन की हईफन तो यानी अंडरस्कोन तो यानी सर प्लस तो यानी ईक्वल तो यानी सर इवाल सर इला इला जॉन वीडियो मेडल मन की ए वालू तो मन जॉन चेयर ओके सो इन मन की स्टार अने स्टार तो मन की जॉन नैक्स्ट पुष अं पापन पाप पुष सो चाल चाल इंपारटेंट मन की सो पापिंग अवट आफ् अं अरे पाप अने एलिमेंट्स वालू हेल्प अभी ए वालू वेत स्टार्ट वालूना लास्ट वालूना ले मिडिल वालूना पाप यूज मन की एंड वालू मन की रिमूव 
ఎండింగ్ వేలు మనకి రిమూవ్ అయిపోతుంది సో నా సిది ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ జనరల్ గా నేను ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ డాట్ పాప్ జస్ట్ పాప్ మెథడ్ వీ కెన్ యూస్ సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను ఈ వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వాల్యూ నేను మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇంత ముందు మనకి ఏమి ఉండేది సో మ్యాంగో వర్క్ ఉండేది ఇప్పుడు చూడండి మనకి యాపిల్ వర్క్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది బనానా ఆరెంజ్ యాపిల్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పాప్ అనేసి యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ లో నుంచి ఒక వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోయింది ఈ ఎలిమెంట్ లో నుంచి ఒక వాల్యూ రిమూవ్ అయిన తర్వాత మనకి డిస్ప్లే అయిన వాల్యూస్ ఇదనమాట ఇన్ కేస్ డెలిట్ అయిన వాల్యూని మనకి క్యాచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇయర్ యూ విల్ యూ విల్ టేక్ ఎనీ ఇయర్ ఎనీ వన్ వేరుబుల్ ఏ అనే వాల్యూని సో ఇక్కడ నేను ఏ అనే వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ మెథడ్ లోకి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఏదైతే డెలిట్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ వస్తుంది మనకి ఆ డెలిట్ అయిన వాల్యూ మనకి క్యాచ్ చేసుకుంటున్నా క్యాచ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేస్తుంది మ్యాంగో సో ఇలా మనకి డెలిట్ అయిన వాల్యూ అయినా మనకి క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ప్రింట్ అయిన చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా పాప్ అనమాట నెక్స్ట్ పుష్ అనే వాల్యూ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పుష్ అనే మెథడ్ తీసుకుంటున్నా ఈ పుష్ లో నుంచి మనకి ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూని యాడ్ చేయాలి ఒక స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో మనం సెండ్ చేయాలి సపోజ్ ఆరెంజ్ ఏపిల్ ఏం కదా ఏదో ఒకటి ఫ్రూట్స్ నేను చెప్పండి అని రాస్తున్నా సపోజ్ ఒక వాల్యూ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటా దట్ ఈస్ పుష్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రింగ్ ని మనం పాస్ చేస్తాం నా ఈ కేసెస్ లో నేను వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఈ వాల్యూ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను సార్ చూద్దాం మనకి నా సిరీస్ యాపిల్ తర్వాత మనకి గో అనేది యాడ్ అయింది సో ఎప్పుడైనా సరే వీ కెన్ యూజ్ ద పుష్ మెథడ్ సో మనకి పుష్ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎండింగ్ లో మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎండింగ్ లో యాడ్ అవుతాయి అదే కనుక పాప్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఎండింగ్ వాల్యూ రిమూవ్ అవుతుంది ఎండింగ్ వాల్యూ రిమూవ్ అవుతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ సో ఇన్ కేసు మనకి ఇప్పుడు మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ రిమూవ్ చేయాలి స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే షిఫ్ట్ అన్ షిఫ్ట్ అనమాట మనం యూజ్ చేసింది షిఫ్ట్ అన్ షిఫ్ట్ మెథడ్స్ సో పుష్ పాప్ అండ్ షిఫ్ట్ సో షిఫ్ట్ మెథడ్ రిమూవ్ ద ఫస్ట్ అరే ఎలిమెంట్ షిఫ్ట్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనకి రిమూవ్ చేస్తుంది మనకి సో హియర్ సేమ్ లైక్ సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క టైం నువ్వు చేయాల్సింది అనమాట ఎవరైనా సరే మనకి ఒక్కొక్క టైం మనకి చేయాల్సింది ఇక్కడ నేను అన్ని చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని మిక్సింగ్ అయిపోతాయి సో వాటి గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి ఇవన్నీ మీరు వన్ బై వన్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ మీరు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మీరు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అనమాట షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ మెథడ్ సో ఎప్పుడైతే మనం షిఫ్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నామో స్టార్టింగ్ వాల్యూ మనకి రిమూవ్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ వాల్యూ సో నా సిరీస్ ఇక్కడ మనకు బనానా ఉంది ఒకసారి ఆరెంజ్ యాపిల్ గువా అనమాట అదే విధంగా మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటా అన్ షిఫ్ట్ అనమాట వాల్యూని యాడ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే అన్ షిఫ్ట్ అన్ షిఫ్ట్ లో మనకి సో డెలిట్ అయిన వాల్యూ నుంచి ఇద్దాం అనుకుంటా సో జస్ట్ స్పెషల్ మ్యాంగో అనేసి ఇస్తున్నా జస్ట్ ఫ్రూట్ నేమ్ అనబడింది నెక్స్ట్ సిరీస్ మనకి స్టార్టింగ్ లో మనకి యాడ్ అవుతుంది సో షిఫ్ట్ అన్ షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తుంది అన్ షిఫ్ట్ అనేది స్టార్టింగ్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ చేంజింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైనా సరే వాల్యూని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే జీరో వన్ టూ త్రీ అనేసి యూజ్ చేసుకొని మనకి యూజ్ చేయొచ్చు నేను కివీ నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటా సో మనకి ఎక్కడ ఏదంటే మనకు సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఉండే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నేను కివీని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఒకటి వచ్చేసి మనకు ఫ్రూట్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు కివీ సో కివీ అనేసి యూజ్ చేస్తున్నా అండ్ ఆ వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేద్దాం నా సిరీస్ కివీ ఆరెంజ్ యాపిల్ ఫోర్ ఇవన్నీ సింగిల్ సింగిల్ టైం యూజ్ చేయాలి మీరు సపరేట్ గా మీరు అన్ని ఒకే దాంట్లో అయితే మిక్సింగ్ అయితే చేయొద్దండి ఓకే నెక్స్ట్ 
లెంత్ అరే యొక్క లెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అరే లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయనేసి లెంత్ ప్రాపర్టీ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి సో దిస్ కేస్ సో లెంత్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో లెంత్ లెంత్ అనేసి నేను ఇక్కడే ఇస్తున్నాను ఇక్కడ లెంత్ అనే ప్రాపర్టీ నేను లెంత్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్రింట్ అవ్వడం లెంత్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయనేసి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనేసి ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూని మనకి ఎండింగ్ లో మనకి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎండింగ్ లో చూడండి మనకి ఫ్రూట్స్ డాట్ లెంత్ అనమాట ఎండింగ్ అనేది మనకి లాస్ట్ వాల్యూనే కాబట్టి ఆ వాల్యూ లో మనకి ఇవి అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఎండింగ్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఆ లెంత్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసుకొని ఫ్రూట్స్ డాట్ లెంత్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫోర్ వాల్యూస్ అనమాట మనకి ఇక్కడ అంతా మనకు వచ్చి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మనకి త్రీనే వస్తాయి ఇప్పుడు ఫోర్త్ పొజిషన్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రూట్స్ డాట్ లెంత్ అనమాట ఫ్రూట్స్ డాట్ లెంత్ అంటే మనకు ఆ పొజిషన్ లో మనకి ఈ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ డెలిట్ అనమాట సో అరే ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి డెలిట్ యూజింగ్ జావాస్ కి ఆపరేట్ డెలిట్ యూజింగ్ డెలిట్ లీవ్స్ అన్డిఫైన్డ్ హోల్ ఇన్ దిస్ అరే ఇన్ ద అరే సో నార్మల్ గా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనకి వాల్యూని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే అలాంటి మెథడ్ అయితే మీరు యూజ్ చేయద్దండి సపోజ్ ఇన్ కేస్ మనం యూజ్ చేస్తే సో ఇవన్నీ నేను కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా ఎందుకంటే అన్ని మనకు ఆల్రెడీ చూసాం సో ఈ మెథడ్ లో నేను ఈ మెథడ్ లో మనం డెలిట్ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటాం సపోజ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ డాట్ డిఎల్ డెలిట్ స్క్వైర్ బ్యాక్ టాప్ జీరో సారీ డెలిట్ ఫంక్షన్ అనమాట మనకి సో ఇలా మనం రాయాలి డెలిట్ ముందు రాసుకోండి మనకి సో డెలిట్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ జీరో జీరో అనే వాల్యూని డెలిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తుంది సో నా సిరీస్ ఫస్ట్ వేళ మనం డిలీట్ చేస్తే మనకి ఎటువంటి కామా ఉంటుంది అనమాట మనకి డిలీట్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ కి ఏదైనా సరే వాల్యూని మనకి రీప్లేస్ చేసుకుంటేనే డెలిట్ మెథడ్ మీరు యూజ్ చేయాలి బట్ నార్మల్ గా డెలిట్ మెథడ్ అయితే యూజ్ చేద్దాం డెలిట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోద్ది కానీ కామా చూడండి అలాగే ఉంది సో దానివల్ల మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి మనకి సో అందుకోసం ఎప్పుడైనా సరే మీకు డెలిట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే మీరు పుష్ గానీ సారీ పాప్ గానీ షిఫ్ట్ గానీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే వాటి ప్లేస్ లో మనకి పుష్ గాని పాప్ సారీ పాప్ గాని షిఫ్ట్ గాని యూజ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మెడ్జింగ్ కంకాటింగ్ అరే అనమాట మెడ్జింగ్ సో టూ అరేస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆ టూ అరేస్ ని మనకి కంకాటినేషన్ చేయడం ఎలాగ సో సో ఇక్కడ మై గర్ల్స్ అనేసి మై బాయ్స్ అనేసి టూ అరేస్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ అరేస్ అన్నిటిని ఒక సింగిల్ వాల్యూ లాగా మనం చేయాలనుకుంటున్నాం సో కాన్స్ట్ ఏఆర్ఆర్ ఈక్వల్ టు కాన్స్ట్ ఏఆర్ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి మై గర్ల్స్ సో మై గర్ల్స్ డాట్ కంక్యాట్ కంక్యాట్ లో మనకి మై బాయ్స్ అనేసి యాడ్ చేస్తాం నా సిరీస్ ఈ అరే వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఈ వాల్యూస్ అన్నింటిని కాపీ చేసి ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ప్రేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏఆర్ఆర్ వాల్యూ ఏఆర్ఆర్ నా సెకిట్ సిరీస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ సో నా సిరీస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టూ మెంబర్స్ అండ్ త్రీ మెంబర్స్ మొత్తం అంతా మనకి ఒక అరేలోనే వస్తుంది మనకి ఓకే సో దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు మనం దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా ఎవరికైనా మన డౌట్ ఉందా ప్లస్ ప్లస్ అంటే మనకు ప్లస్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం మనం టూ స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ఇది స్ట్రింగ్ గా మనకి ఓకే సో ఓన్లీ కంకాట్ అండ్ ఆపరేటర్ బెస్ట్ అవుతుంది సో అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ లో మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటంటే స్క్వైర్ బ్రాకెట్ లోపల డాట్స్ అనమాట డాట్ 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 త్రీ డాట్స్ త్రీ డాట్స్ మనం ఏ వాల్యూ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి బాయ్స్ లో ఉండే ఆల్ వాల్యూస్ ని మనకి ఇక్కడ రావాలి కామా మళ్ళీ త్రీ డాట్స్ మళ్ళీ తర్వాత గర్ల్స్ లో ఉండే వాల్యూస్ రావాలి ఫస్ట్ మనకి బాయ్స్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి అన్ని ఆల్ వాల్యూస్ వస్తాయి మళ్ళీ తర్వాత గర్ల్స్ వాల్యూస్ అంత వస్తాయి సో నా అరే వన్ నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఫస్ట్ మనకి బాయ్స్ వాల్యూస్ రావాలి మళ్ళీ తర్వాత గర్ల్స్ వాల్యూస్ రావాలి సో ఇక్కడ మనకి ఏఆర్ఆర్ వాడు నా షికెట్ సిరీస్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఓకేనా క్లియర్ మనకి ఇది సో ఇలా కూడా మనకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొన్ని అరేస్ ఉన్నాయి సపోజ్ 
అరే టూ ఉంది అరే టూ సో ఈ అరే టూలో మనకి ఈ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఈ అరే టూలో ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సపోజ్ ఈ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఈ వాల్యూస్ తర్వాత ఇంకో మిగతా ఉండే అరేని మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనకి ఇక్కడ రాసి తర్వాత మనకి ఈ మై గర్ల్స్ ని యాడ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం రాయచ్చు సో ఎలా రాయచ్చు అంటే డాట్ 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 త్రీ డాట్స్ సో మై బాయ్ దీని తర్వాత వీటి తర్వాత మనకి మై బాయ్స్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పటి నుండి ఇవే రిపీట్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ అరే టూ కాబట్టి టూ నా సిరీస్ ఇవే మనకి సిక్స్ టైమ్స్ రావాలి మనకి నా సిరీస్ క్లియర్ క్లియర్ అయ్యి వాలెస్ ఏ డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ కంకాట్ మెథడ్ ఇవన్నీ చూడండి ఒక త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నా సరే మనకి త్రీ అరేస్ ఉన్నా మనకి అరే వన్ డాట్ కంకాట్ అరే టూ కామ అరే త్రీ ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు లేదనుకుంటే డాట్ 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 ఏ వన్ అరే వన్ అండ్ త్రిబుల్ డాట్ అరే టూ త్రిబుల్ డాట్ అరే త్రీ కానీ ఈచ్ వాల్యూకి మధ్య కామా ఇవ్వాలి మనకి సో ఇలా మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా సరే మనకి మెడ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ లైక్ ఇక్కడ నుండి అరే వన్ లోకి మనకి కంకాట్ పీటర్ అనేసి యాడ్ చేయాలనుకుంటుంది సో అరే వన్ కంకాట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్ప్లైస్ స్లైస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్ప్లైస్ మెథడ్ యాడ్స్ ఏ న్యూ ఐటమ్ టు అన్ అరే స్ప్లైస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్ప్లైస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఏదైనా న్యూ ఐటమ్ ని అరే లోకి యాడ్ చేయాలంటే స్లైస్ యూజ్ చేసుకుంటాం స్లైస్ అనమాట స్లైస్ మెథడ్ స్లైస్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ అన్ అరే ఏదైనా సరే పర్టికులర్ పార్ట్ నుంచి మనకి ఏదైనా సరే తీసుకోవాలి అనేసి అనుకుంటే స్లైస్ యూజ్ చేస్తాము స్లైస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక న్యూ అరేని యాడ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇదే కేసెస్ లో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో అరే తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్రూట్స్ వన్ ఇద్దాం ఫ్రూట్స్ వన్ అదేవిధంగా ఫ్రూట్స్ వన్ ఫ్రూట్స్ వన్ డాట్ స్లైస్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకి ఎన్ని వ్యాలెస్ ఇచ్చాం చూడండి ఫస్ట్ టూ వ్యాలెస్ అనమాట ఫస్ట్ టూ వ్యాలెస్ ఎందుకు తర్వాత టూ వ్యాలెస్ ఎందుకు ఫస్ట్ వ్యాల్యూ ఏంటంటే వేర్ వి వేర్ వి యాడ్ అంటే ఎక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి ఈ వాల్యూస్ అనేసి అంటే దిస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనమాట సెకండ్ అండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ జీరో వన్ టూ ఈ ఆపిల్ అనే ప్లేస్ లో లెమన్ అండ్ కివీని యాడ్ చేయాలి సెకండ్ వాల్యూ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ రిమూవ్ చేయాలి అనేసి సెకండ్ వాల్యూ మనకు చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ వాల్యూ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ రిమూవ్ చేస్తున్నా అంటే జీరో వాల్యూస్ అంటే ఏ వాల్యూ నాకు రిమూవ్ అవ్వకూడదు సో ఈ కేసెస్ లో మనకి అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాం సో ఫ్రూట్స్ వన్ ఫ్రూట్స్ వన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం నా సిరీస్ బనానా ఆరెంజ్ లెమన్ అండ్ కివీ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మనకు ఆకుపోయింది మన నెక్స్ట్ ఆపు ఇన్ కేసు మనకు ఈ ప్లేస్ లో మనకు యాడ్ అయింది ఈ వాల్యూస్ నాకు వద్దు అనుకుంటున్నా ఈ టూ వాల్యూస్ నాకు వద్దు అనుకుంటున్నా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలంట సో సెకండ్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర టూ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలి ఇన్ దిస్ కేస్ నా సిరీస్ బనానా ఆరెంజ్ లెమన్ కివీ అప్పుడు అంటే టూ వాల్యూస్ మనకు రాలేదు క్లియర్ అది సో ఇది స్లైస్ అనమాట ఇన్ కేసు ఒక వాల్యూ ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ వన్ ఇస్తాం అది అసలు వద్దు అనుకుంటే జీరో ఇస్తాం నెక్స్ట్ స్లైస్ స్లైస్ రిమూవ్ అయ్యాలి సో స్లైస్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా మనకి స్లైస్ వచ్చేసి మనకి జీరో కమా వన్ ఇచ్చాం జీరో అంటే జీరో అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలనేసి ఈ వాల్యూ ఏంటంటే షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ టైప్ అనమాట మనకి జీరో అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర మనకి ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలి నాకు ఇంకో వాల్యూస్ యాడ్ చేయకూడదు ఓన్లీ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే స్లైస్ మెథడ్ లో జీరో కమ్మ వన్ ఇచ్చాం జీరో అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలి దట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ ఓకే సేమ్ లైక్ స్లైస్ తెలుసు స్లైస్ వన్ ఇచ్చాం సో స్లైస్ మెథడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పీస్ సో పీస్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వన్ అనమాట ఇండెక్స్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఉండే ఆల్ వాల్యూస్ అనేసి ఇన్ కేసు మనకు వన్ కమ త్రీ ఇస్తాం వన్ నుంచి త్రీ అనే వాల్యూస్ సో నా సిరీస్ వన్ అనే ఇండెక్స్ నెంబర్ దగ్గర వన్ టూ అంటే త్రీ వాల్యూ మనకు రాదనమాట ఓన్లీ మనకి వన్ టూ వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి ఓన్లీ ఇలా ఫస్ట్ వాల్యూ మనకు ఒకటే ఇచ్చామంటే అప్ టు
మసీస్ ఈ వాల్యూ ఇన్ కేసు మనకి ఫోర్ ఇచ్చా ఉంటే త్రీ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి సిరీస్ ఆరెంజ్ లెమన్ యాపిల్ అనమాట క్లియరా స్లైస్ స్లైస్ క్లియర్ ఈ వాల్యూస్ అనేది ఒకసారి చూడండి ఆటోమేటిక్ టూ స్ట్రింగ్ సో ఆల్రెడీ మనకు ఆ వాల్యూస్ డిఫాల్ట్ గా అనుకుంటాయి ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు చూడండి ఓకే సో ఫైండింగ్ మ్యాక్సిమం మిన్ వాల్యూస్ సో మ్యాక్సిమం మిన్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ మెథడ్ లో మనం చూద్దాం ఓకే క్లియర్ అప్ టు హియర్ నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్టింగ్ మెథడ్ అనమాట సార్ట్ మెథడ్ అరే సార్ట్ డాట్ హెచ్డి సో ఇక్కడ నేను ఒక వెరుగులు పెట్టుకుంటున్నా సపోజ్ సో ఇక్కడ నేను ఫ్రూట్స్ అనేసి తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ సో ఈ వాల్యూకి నేను ప్రింట్ చేసే ముందు సార్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నా ఫ్రూట్స్ డాట్ సార్ట్ మెథడ్ సార్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి తెలుసా సార్ట్ మెథడ్ అంటే ఏం తెలుసా ఏమైనా ఐడియా ఉందా సార్ట్ మెథడ్ ఎలా ఎలా అరేంజ్ చేయడం సో ఆల్ఫాబిట్స్ లో మనకి ఆల్ఫాబిట్స్ ఆర్డర్ లో మనకి చేయడం ఫస్ట్ ఏ మళ్ళీ తర్వాత బి మళ్ళీ తర్వాత డిపెండ్స్ ఆన్ వాల్యూస్ సిది ఆపిల్ బనానా మ్యాంగో ఆరెంజ్ అనమాట క్లియర్ ఇప్పుడు దీన్ని మనకి రివర్స్ ఆర్డర్ లో మనం ప్రింట్ చేయాలి సో మ్యాంగో ఎలా సో దీనికంటే మళ్ళీ రివర్స్ షార్టింగ్ ఏం లేదనమాట ఇలా మనకి షార్టింగ్ మెథడ్ లో చేసుకొని మనకి దీన్ని రివర్స్ షార్ట్ చేస్తాం సో రివర్స్ చేస్తాం అంతే రివర్స్ ఓన్లీ రివర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది సాఫ్ట్ మెథడ్ చేసి దాన్ని రివర్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నా సిరీస్ ఆరెంజ్ మ్యాంగో బనానా యాపిల్ ఓకే అందరు పొరపాటు వచ్చేసి రివర్స్ షార్టింగ్ మనకు ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటారు రివర్స్ షార్టింగ్ మనకు లేదు ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఆల్ఫాబెట్ కార్డ్ మనకు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి షార్టింగ్ మెథడ్ చేస్తాం మళ్ళీ రివర్స్ సెండ్ చేస్తాం రివర్స్ చేస్తే మనకు ఆల్ఫాబెట్ కార్డ్ లో వచ్చింది మనకి రివర్స్ లో మనకు వచ్చేస్తుంది క్లియరా సిరీస్ రివర్స్ కేస్ మెథడ్ రివర్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్ఏ సో యూ కెన్ యూస్ ద సార్ట్ మెథడ్ ఇన్ ఆర్ఏ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో నెక్స్ట్ వెల్ క్లియర్ సేమ్ లైక్ అదే విధంగా మనకి నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో కాస్ట్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు అరేలో వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా థర్టీ కామా సో టూ కామా ఫోర్ కమా హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఇలా వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మనం ప్రింట్ చేయాలి అసెండింగ్ అంటే ఏంటి డిసెండింగ్ అంటే ఏంటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ పొరపాటున మనకి సార్టింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే సపోజ్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ డాట్ సార్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఎలాగైతే మనకి ఏ బిసి ఇలా తీసుకుంటుందో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ లు బేస్ చేసుకుని మనకు ప్రింట్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు నెంబర్స్ వన్ 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 చూడండి వన్ రేంజ్ లో ఉండేది వన్ వచ్చాయి మళ్ళీ తర్వాత సెకండ్ రేంజ్ లో మనకి జీరో ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది సో ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ టూ మళ్ళీ త్రీ మళ్ళీ ఫోర్ మళ్ళీ ఎయిట్ ఇది రాంగ్ ఇది కరెక్ట్ మనకి రాంగ్ అయింది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మనకి ప్రింట్ చేయడం ఇది కరెక్ట్ నా సో మనకి నెంబర్ ని బేస్ చేసుకో మనకు రావాలి ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ సార్ట్ మెథడ్ లో టూ వాల్యూస్ ని మనం పాస్ చేస్తాం ఏ కమ బి అనేసి మనం పాస్ చేస్తాం టూ వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నాం సో యారో ఫంక్షన్ ఇది టూ వాల్యూస్ ని పాస్ చేసి యారో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే రిటర్న్ రిటర్న్ 
ए मैनस बी जैसे असेंग आर्डर वस्तु बी मैनस ए जैसे डिसेंग आर्डर वस्तु नौ ए मैनस बी जुना मन के असेंग आर्डर लो टू हई वन टू फोर फिफ्टीन थर्टी एट हड्रेड सिंपल आंसर क्लियर अदे विधा मन की बी मैनस ए जैसे बी मैनस ए जैसे मन की डिसेंग आर्डर हईट लो क्लियर अर्थम सो मन की आलो मैं चूसा एग्जापल मैं चुदा सो आल कोई टास्क चाहिए टास्क बेसिस मैं चुदा कंडीशन सिमेज इंडेक्स प्रोडक्ट क्रिटिकल सो कुछ अर्थम चुस्को मन सर इप्ड इंतवर चूस अरे के मैं चूसा इप्ड मन के अरे सीन आबजेक्ट आबजेक्ट के मैं चूस्ट इप्ड प्रईज मन चूस्ते प्रईज वन फिफ्टी वन ए फिफ्टी हड्रेड इला उ इप्ड ना प्रईजिंग अभी मन फस्ट प्रिंट फस्ट चुद सो मन की कंसोल प्रिंटे मन की अल्ले अवतुद लेकिन मिस्टेक वस्तु सो प्रोडक्ट मन की कंसोल डाला प्रोडक्ट सो फस्ट प्रोडक्ट चुदा मन की प्रोडक्ट चूस्ते मन की वाला ऐस इट इजे उला वस्ते मन की सो आर मन की आशीर्वाद आई साने मेडी पौडर इला वे मन की अला अदे विधा मन की वाले चुदा सो प्रईजिंग वन फिफ्टी अदे विधा प्रईजिंग वन ए अदे विधि प्रईजिंग फिफ्टी अदे विधि प्रईजिंग हड्रेड इला वे मन की इप्ड ना प्रईजिंग अभी मन की हई टू लो कावाल प्रईजिंग ओनली हई उद अभी मुझे रावाली मिगता टेन मन की कल सो डिपे मन का डिसेंग आर्डर मन कोवाली डिसेंग आर्डर देन चेय मन की अरे प्रईज बेस्ट मन की डिसेंग आर्डर असे आर्डर चेयर इप्ड मैं इलाम फस्ट फस्ट अजंशन मन की प्रोडक्ट डाट सा मेथड प्रोडक्ट डाट सा मेथड मैं चेस्ट रूम पैरामीटर पास चेयरिए बी अने पास ए कम बी लाइन रिटर्न चेल्लेंटे रिटर्न चेल्लें ए मैनस बी जैसे मन को असेंग आर्डर वस्तु बी मैनस ए अंटे डिसेंग आर्डर बी मैनस ए अंटे डिसेंग आर्डर आ डिसेंग आर्डर दें बेसको चेयरि प्रोडक्ट प्रईज बेसको अंत मन को बी डाट प्रईज बी डाट प्रईज अदे विधा ए डाट प्रईज ए डाट प्रईज बी डाट प्रईज अटे ए काम बी अंत फस्ट रे वालूस फस्ट रे वालूस इला रे वालूस फस्ट वालू ए अं सैल्यू बी अन्ट ई वालू प्रईज वालू अंड इकडे वालू प्रईज वालू अंदर मन की ए डाट बी अटे बी डाट प्रईज अंड ए डाट प्रईज ना चक इट सो मन की इला अरे वो वालू चूँ मन की फस्ट मन टू फिफ्टी वे सैकंड वालू मन की वन ए वो थर्ड वालू मन की वन ए अं तर वालू वन फिफ्टी सीरी डिसेंग आर्डर हड्रेड लास्ट वालू मन चूस्ते फिफ्टी दिन मुझे वालू चूस्ते हड्रेड 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 फिफ्टी इनके मन को रिवर्स हई का ए काम बी ए क्लियरा क्लियरा सो अदे विधा मन की बटन क्लीक बटन रास्क बटन इच्छे लई लई अदे विधा मन की हई टू लू लंटा लो टू हई अंड हई टू लो सो ई के फंशन आवल टू 
ఎల్హెచ్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం ఎల్హెచ్ టు లో టు హై అనేసి అదే విధంగా లేకపోతే ఎల్ టు హెచ్ ఎల్ టు హెచ్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుందాం ఈ వేలో వచ్చేసి నేను ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ కీవర్డ్ యూ కెన్ యూస్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఎల్ టు హెచ్ అనేసి రాశాను ఈ ఫంక్షన్ లో మనకి లో టు హైకి వెళ్ళాలంటే మనకి ఏంటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ రైట్ సో ఇదే ఫంక్షన్ అంటే నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ పెట్టేస్తాను లో టు హై దిస్ వాల్యూ సేమ్ లైక్ రివర్స్ హై టు లో హై టు లో వాల్యూ ఈ హియర్ ఐ విల్ సెన్ బి అండ్ ఏ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తాం సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఇదే వాల్యూ మనకి సో హెచ్ టు ఎల్ హై టు లో నా చెక్ ఇట్ డేటా ఏం లేదు ఎప్పుడైతే హై టు లో అనేసి నేను క్లిక్ చేస్తానో నా సిరీస్ హై టు లో వాల్యూస్ సో సో లో టు హై సో ఫిఫ్టీ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి టూ ఫిఫ్టీ వాల్యూ వచ్చింది సేమ్ లైక్ అదే విధంగా మనకి హై టు లో సో నా ఈ ఫంక్షన్ క్లిక్ చేస్తేనే మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ చూడండి టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఓకే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ మెథడ్ రాసేస్తాం మనం అంతే ఈ మెథడ్ రాసినప్పుడు ఈ మెథడ్ లో మనకి కాల్ అవుతుంది నా సిరీస్ ఈ మెథడ్ లో మనకి ఈ ఫంక్షన్ మనకు కాల్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ లో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది క్లియర్ ఎక్కడైనా సరే మనకి ప్రాజెక్ట్ లో అప్ యారో కానీ లో లో యారో కానీ మనం పెడుతూ ఉంటారు అప్ యారో క్లిక్ చేయగానే అన్ని వాల్యూస్ అన్ని మనకి అలా ప్రింట్ అయిపోతుంది సేమ్ లైక్ ఎక్కడ కానీ అంతే అనమాట మనకి సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి సో టేబుల్స్ మనకి ఆల్రెడీ చేశారు అనుకుంటే ఒకసారి టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ లో మనకి చూద్దాం ఒకసారి టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ లో వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం సో టేబుల్ లో నేను ఈ వాల్యూస్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను సపోజ్ టాస్క్ లో సో టేబుల్ టాస్క్ ఎక్కడ ఇచ్చా మనం ప్రోడక్ట్ టాస్క్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్కడ ఇచ్చాం టేబుల్ టాస్క్ ప్రైజ్ లిస్ట్ ఏం లేదు ఓకే ప్రైజ్ లిస్ట్ ప్రైజ్ లిస్ట్ సో రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రోడక్ట్స్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి ప్రైజ్ లిస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తో మనకి వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లైక్ మనకి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చేంజ్ అవ్వాలంటే సేమ్ ఇదే కేసెస్ లో మనకి ముందు ఫంక్షన్ అంటే మనం రాస్తాం ఇక్కడే మనకి చేంజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏమైనా రాస్తాం అంటే మనకి వాల్యూస్ ప్రైజ్ లిస్ట్ ఈ ప్రైజ్ లిస్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ రాద్దాం ఈ ఫంక్షన్స్ రాస్తున్నా ఈ ఫంక్షన్స్ లోపల నేను రాస్తున్నా ఈ ఫంక్షన్స్ లోపల మనకి ప్రైజ్ వేరస్ కాబట్టి ప్రైజ్ లిస్ట్ ప్రైజ్ లిస్ట్ ని మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ప్రైజ్ లిస్ట్ మెథడ్ ఈ ప్రైజ్ లిస్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ లైక్ ఈ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని నేను కాల్ చేస్తాను ఇక్కడ కన్సోల్ లో కాకుండా మనకి ఇక్కడ నేను కాల్ చేస్తాను సేమ్ లైక్ ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఈ మెథడ్ లో మనకి సో ప్రైస్ లిస్ట్ సో ప్రోడక్ట్స్ లో మనకి సో ప్రోడక్ట్స్ సో డిఫాల్ట్ గా మనకి 
ఈ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది మనకి ఈ వాల్యూస్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లోకి రావాలి సో ప్రొడక్ట్స్ కదా మనకి సో ప్రైస్ లిస్ట్ మనకి సో ప్రైస్ లిస్ట్ సో క్లియర్ నేను ఫంక్షన్ నేమ్ మార్చాను సో ప్రైస్ లిస్ట్ అండ్ ప్రైస్ లిస్ట్ వాల్యూ మనకి ఎల్ టు హెచ్ నా ఈ వర్క్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం బటన్స్ మనం పెట్టుకోవాలి ఈ బటన్స్ వ్యాల్యూస్ వచ్చేసి నేను మన పేజ్ లో వచ్చేసి టాప్ లో పెట్టేసి నా సిరీస్ ఫస్ట్ లో టు హై క్లిక్ చేస్తాను సిరీస్ లో టు హై ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ కదా మనకి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సిరీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా నేను హైట్ లో హైట్ లో క్లిక్ చేస్తుంది అండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఇలా ఫిల్టరింగ్ టైప్ ఇలా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మనకి ఏదైనా సరే ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం క్లియరా సో ఇక్కడ మనం ఎలా రాసామనేసి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మనం సో ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్ సపరేట్ ఫంక్షన్ రాస్తుంది దాన్ని సార్టింగ్ మెథడ్ చేస్తున్నా తర్వాత మనకి ప్రింట్ చేస్తున్నాం పర్ లూ పీసెస్ సేమ్ లైక్ ఇక్కడ తీసుకునే వాల్యూ కూడా సేమ్ అవుతుంది ఇది డిఫాల్ట్ గా అప్లై అవుతున్న వాల్యూ మనకి పేజ్ ఓపెన్ అవ్వగానే డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది అదే విధంగా మనకి ఈ బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనే వాల్యూస్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది కాపీ చేసి ఇమేజెస్ మాకు లేవు సో ఒకసారి అయితే ఇమేజెస్ అనే ఫీల్డ్ అయితే తీసేయండి ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఫంక్షనాలిటీ మీరు అర్థం చేసుకోండి ఓకే సో ఇది మనకి షార్ట్ మెథడ్ లో మనకు ఉండే వాల్యూస్ అనమాట సో ఈ కేసెస్ లో మనకి న్యూమరిక్ షార్టింగ్ అన్ని ఇవే ఉంటాయి ఒక్కసారి అయితే ఇవన్నీ చూడండి మీరు సో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మీకు సో ఇయర్స్ మనకి ఏమంత కావాలనుకుంటే ఇయర్స్ బేస్ చేసుకుని మనకు ఉంటుంది వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది మనకి ఈవెన్ మిన్ వాల్యూస్ మ్యాక్స్ వాల్యూస్ మ్యాథ్ డాట్ మిన్ మ్యాథ్ డాట్ మ్యాక్స్ వల్ల మనకి యూజ్ చేసుకుంటాం ఇయర్ సో ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి ఒకసారి అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది సో ఇవి ఇయర్ వైజ్ అనమాట ఇయర్ వైజ్ మనకి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇయర్ వైజ్ మనకి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ షార్టింగ్ మెథడ్ అనమాట మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్రేషన్ మెథడ్ లో మనకి ఏంటంటే ఒక అరే లో ఉండే డేటాని మనకి ఇట్రేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేసి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో ఇదే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలనేసి నేను చూస్తాను సో ఈ కేసెస్ లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇట్రేషన్ సో అరే అన్ని వాల్యూస్ తీసేస్తున్నాం అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్ని తీసేస్తున్నాం బటన్స్ కానీ తీయద్దాం బటన్స్ కానీ మాకు అవసరం లేదండి ఈ కేసెస్ లో మనం చూడండి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకున్నాం ఇలా ఇలా డిస్ప్లే చేసాం అంట మనకి సో ఇట్రేషన్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు సో జాస్ అరే ఫరిచ్ అనమాట ఫరిచ్ మెథడ్ లో మనకి ఒక అరే లో ఉండే డేటాని మనం ప్రింట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే సో నార్మల్ గా మనకి మెథడ్ వచ్చేసి నెంబర్స్ డాట్ ఫర్రిచ్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఈ ఫర్ ప్లేస్ లో సో ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్ లో మనకి ఫరిచ్ అనేసి యూజ్ చేసి మన ఫంక్షన్ రాయాలి సో నార్మల్ సపరేట్ రాసి మళ్ళీ కావాలంటే మీకు ప్రింట్ చేస్తాం సో నార్మల్ గా మనకి ఉండేది ప్రైజ్ లిస్ట్ ప్రైజ్ లిట్ డాట్ ఫర్ ఇచ్ ఫర్ ఇచ్ ఈ ఫర్ ఇచ్ లో మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూని మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అండ్ వాల్యూ అండ్ స్ట్రింగ్ ఏదైనా సరే సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా సరే ఒక వేరుబుల్ సపోజ్ ఏ అనే వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి 
ఏ అనే వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నా ఈ ఏ అనే వాల్యూకి మనకి ఈ వాల్యూ మనకు వస్తూనే ఉంటుంది ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ ఫోర్త్ వాల్యూ ఇలా వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఏ వాల్యూలో ఉండే వాల్యూని సేమ్ ఇదే వాల్యూ లేకి సేమ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేస్తున్నా ఇక నేను ఈ వాల్యూ ఇది పేస్ట్ చేస్తాను తీసుకున్నా అదేవిధంగా మనకి ప్రింట్ చేద్దాం సో ఈ వాల్యూ నేను కొంచెం కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా ఫస్ట్ మనకి ఈ ఫర్ పరీక్ష ద్వారా మనకు ప్రింట్ అవుతుందో లేదు చూడండి సో ఫస్ట్ నేను ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నా అంటే మనకి ఏ వాల్యూని ఇవ్వాలి అంటే ఏ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఈ ప్రైజ్ లిస్ట్ ఏ దగ్గర మనకి అంటే ఐ దగ్గర మనకి ఏమంటే ఏ అనమాట ఏ డాట్ నేమ్ అనమాట సేమ్ లైక్ ఏ డాట్ ఇమేజ్ సేమ్ లైక్ ఏ డాట్ రేట్ అనమాట సో మనకి ప్రైజ్ లిస్ట్ ఏని మనకి ఏమనుకుంటాం అంటే ఏ ఒక యారో ఫంక్షన్ అనమాట ఒక వేరుబుల్ అనుకుంటాం ఏ డాట్ ఇమేజ్ ఏ డాట్ నేమ్ ఏ డాట్ ఈ వాల్యూని బేస్ చేస్తే మనకు వస్తుంది డేట సిరీ సో ఇది కాదు మనకి ఎగ్జాంపుల్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ద లైఫ్ సార్ వన్ వాల్యూనే మనకు వస్తుంది ఫస్ట్ వాల్యూ మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ వాల్యూ వాల్యూ అనేసి అనుకుంటే మనకి వాల్యూ డాట్ నేమ్ వన్ మీటర్ అండి వాల్యూకి యాడ్ అవుతున్నాయి మనకి యాడ్ అవుతుంది సి వాల్యూ ఫస్ట్ నేను ఒక చిన్న అరే తీసుకుని ఆ కేసెస్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ కేసెస్ లోకి వెళ్తాను సో వీరి గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ స్మాల్ గా చిన్న అరే తీసుకుని అరే ద్వారా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం మనం so here i will declare one array let a r is equal to so in this array so 10 20 100 50 30 60 80 సో లైక్ దిస్ ఐ విల్ టేక్ సో ఈ అరేస్ లో ఉండే వాల్యూస్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ద్వారా మనకు ఆల్రెడీ చూసాం ఇలా ఉండే వాల్యూస్ ని మనకు ఫర్ లూప్ ద్వారా ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను సో ఫర్ ఇచ్ ద్వారా సో ఫర్ ఇచ్ సో ఫర్ ఇచ్ చూసే మనకి అరే డాట్ సో ఇక్కడ అరే అనమాట అరే వాల్యూ ఏంటంటే ఏ ఆర్ ఆర్ ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ ఫర్ ఇచ్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఎలిమెంట్ వాల్యూ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ వస్తున్న వాల్యూస్ ఈ వాల్యూకి మనకి వెళ్తే వన్ బై వన్ మనకు ప్రింట్ అవుతాయి సో నా సిరీస్ ఎలిమెంట్ సిరీస్ వన్ బై వన్ మనకి టెన్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ నుంచి సిఎస్ఎస్ స్టైల్ సంబంధం కొన్ని ఎర్రర్స్ మనకు అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి మనకి ఓకే నా సిరీస్ టెన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ థర్టీ సిక్స్టీ ఎయిటీ సెవెంటీ సిరీస్ ఈ వాల్యూ సో ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఏ వాల్యూ అనే ఉండొచ్చు మనకు ఈ అనేసి ఇస్తున్నా ఈ అనే వాల్యూ ఈ అనేసి ఇస్తున్నా ఇన్ కేసు మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే వాల్యూ అనేసి బేస్ చేసుకుని మనకి ఇలా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకుని ఈ డాట్ ఇమేజ్ ఈ డాట్ సి ఇలా వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇస్తాను ఓకే ఫరిచ్ మెథడ్ ఇది అరే డాట్ ఫరిచ్ ఈ ఫరిచ్ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఒక అరే లో ఉండే వాల్యూస్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం సపోజ్ సేమ్ లైక్ ఫరిచ్ గురించి సో నెక్స్ట్ మ్యాప్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఉండే మెథడ్ వచ్చేసి మ్యాప్ మెథడ్ అనమాట ఇక్కడ ఉండే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎటువంటి సో నెంబర్స్ డాట్ ఫర్ ఇచ్ అనమాట నెంబర్స్ డాట్ ఫర్ ఇచ్ అండ్ మై ఫంక్షన్ అనేసి ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ అనమాట ఈ ఫంక్షన్ తర్వాత కాల్ చేస్తున్నాం ఫంక్షన్ అండ్ మై ఫంక్షన్ దీంట్లో మనకి వేరుబుల్స్ ఏమేమి వెళ్తాయంటే వాల్యూ ఇండెక్స్ అరే 
ఇండెక్స్ లో మనకి ఏమేమి వెళ్తాయి అంటే మనకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేసి ఈ ఇండెక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంటాయి అరేస్ లో ఏంటంటే మనకి ఎన్ని టైమ్స్ అయితే మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయి అన్ని టైమ్స్ మనకు అరే వస్తుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ వాల్యూ కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూలు మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ మనకు వస్తుంది ఈ వాల్యూలో మనకి ఏ వాల్యూ అయినా మనకు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ వి అనుకుంటున్నా అదే బి నా సిది ఇక్కడ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూని ఇండెక్స్ అనుకోవాలి మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనుకుంటే ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటాను సిది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అదే విధంగా అరే వాల్యూస్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈ అరే వాల్యూని మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసాము అనేసి అనుకుంటే మనకి నా సిది ఎన్ని టైమ్స్ అయితే మనకు అరే వస్తుందో అన్ని టైమ్స్ మనకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటది ఫస్ట్ అరే సెకండ్ అరే థర్డ్ అరే ఫోర్త్ అరే ఫిఫ్త్ అరే సో ఇలాగ మనకి ఎన్ని ఎన్ని వ్యాల్యూస్ అయితే ఉంటాయి అన్ని వ్యాల్యూస్ మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాప్ మెథడ్ అనమాట మ్యాప్ మెథడ్ సో ద మ్యాప్ మెథడ్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ అరే బై పర్ఫార్మింగ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆన్ ఈచ్ అరే ఎలిమెంట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి న్యూ అరే క్రియేట్ చేస్తాడు సో లెట్ న్యూ ఏఆర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో మ్యాప్ డాట్ సారీ అరే డాట్ మ్యాప్ మెథడ్ అరే డాట్ మ్యాప్ మెథడ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక యారో ఫంక్షన్ మనకి ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ వాల్యూ ద్వారా మనకి ప్రింట్ చేస్తాం రిటర్న్ సో రిటర్న్ రాలేదు మనకి వాల్యూలో మనకి ఏ అని మనం రాస్తాం సో కన్సోల్ ప్రింట్ చేద్దాం సో అందుకే ఇది మ్యాప్ కాదా మనకి తెలియాలనుకుంటే సో స్ట్రింగ్ లో మనకి మ్యాప్ అనేసి ఇస్తున్నాం వ్యాధిని యాడ్ చేస్తాం సో ఇదే కాదా మనకు తెలుస్తుంది నా సిరీస్ మ్యాప్ టెన్ మ్యాప్ ట్వంటీ మ్యాప్ థర్టీ మ్యాప్ హండ్రెడ్ ఇలా మ్యాప్ వాల్యూస్ మనకు వచ్చాయనమాట ఇప్పుడు ఈ న్యూ అరే ఎందుకోసం వస్తుందంటే ఈ వాల్యూకి నాకు టూ తో మల్టీప్లై చేసి రావాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ అన్నిటికీ టూ తో మల్టీప్లై చేసి మనకు రావాలనుకుంటున్నా సపోజ్ మల్టీప్లై టూ సిరీస్ ఇట్స్ రిటర్న్ టూ సో ట్వంటీ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీ నా సిరీస్ టూ తో మల్టీప్లై అయింది ఇన్ కేస్ మనకు టూ తో డివైడ్ చేసి రావాలనుకుంటున్నా డివైడ్ బై టూ సిరీస్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సో ఇలా మనకి ఓకే ఇలా వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ మనకి ఏదైనా సరే ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ కానీ ఏదైనా సరే ఎన్ని వాల్యూ మనం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ఆ వాల్యూస్ లోకి మనం పాస్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ మనం రిటర్న్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ రాసుకుందాం వాల్యూస్ చూద్దాం సో మ్యాప్ మెథడ్ ఇన్ దిస్ మ్యాప్ మెథడ్ సిది నెంబర్ వన్ అని తీసుకున్నాం నెంబర్ టూ లో మనకి నెంబర్ వన్ డాట్ మ్యాప్ లో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం నెంబర్ లో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం ఆ ఫంక్షన్ లో చూడండి మనకి రిటర్న్ వాల్యూ ఇంటూ టూ అనమాట ఇక్కడ ఉండేది వాల్యూ ఇండెక్స్ అరే అనమాట ఈ వాల్యూ ప్లేస్ లో మీరు ఏ వేరుబుల్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు ఏ అనేసి తీసుకుందాం మనకి సపోజ్ ఈ కేసెస్ లో ఏ అనే వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నా ఆ ఏ అనేది వాల్యూ అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో నేను చేస్తున్నా అంటే ఇవన్నీ నేను తీసుకోవట్లేదు ఓన్లీ ఏ అనేసి తీసుకున్నాను ఏ అంటే ఏ ఇంటూ టూ నా సిరీస్ ఈ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది ఓకే అదే విధంగా మనకి ఏ ఇంటూ త్రీ అంటున్నాం సిరీస్ ఆ వాల్యూ త్రీ తో మల్టిప్లై చేసి ప్రతి వాల్యూ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ వచ్చేసి ఒక న్యూ అరే లాగా మనకు వస్తుంది లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అరేని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ వాల్యూ కాకుండా అలాగే మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అరేని ప్రింట్ చేస్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ అరేని ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ కాలిక్యులేషన్ మనం చేయని అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మనకి ఏ రాసుకుంటే మనకు సరిపోదు డిస్క్వాలిటీ యాజ్ మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట మ్యాప్ గురించి సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి అంటే డబ్ల్యూ స్కూల్స్ లో ఉన్నట్టు కూడా అర్థం చేసుకొని చెయ్యండి సో రెండు విధాలుగా మీరు అర్థం చేసుకొని చేయాలన్నమాట ఇది మ్యాప్ నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ మెథడ్ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ మెథడ్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ అరే విత్ అరే ఎలిమెంట్స్ దట్ పాస్ ఏ టెక్స్ట్ దట్ పాస్ ఏ టెక్స్ట్ అనమాట మనకి కండిషన్ ఇస్తాం దాని కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మనకి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వాల్యూ మాత్రమే ఒక అరే లో అరే లోకి మనకు వస్తుంది అనమాట నా సిది సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ డాట్ ఫిల్టర్ మెథడ్ తీసుకున్న ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నా సేమ్ లైక్ ఇక్కడ నేను ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నా లెట్ ఫిల్టర్
ఆరో ఫంక్షన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఏ వాల్యూని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ సో కన్సోల్ ప్రింట్ చేద్దాం మనకి కన్సోల్ డా లాగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి వాల్యూ మనకి అవుట్ సైడ్ కానీ ఇక్కడికి మనకి స్టోర్ అవ్వాలనుకుంటే రిటర్న్ పెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ రిటర్న్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ అనేసి పెట్టేసుకుంటే సరిపోదు రిటర్న్ పెట్టుకోకుండా కన్సోల్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇలాగ సో ఓన్లీ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ మాత్రమే నాకు ఫిల్టరింగ్ అవ్వాలి మసీది మనకి సో దాని బదులు మనకి నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తాయి మనకి రిటర్న్ రిటర్న్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని ఫైవ్ లేక్ మనకు వస్తాయి ఈ ఫైవ్ లో ఉండే వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటు సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ నా సిది హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిటీ సెవెంటీ ఓన్లీ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ మాత్రమే మనకి ఈ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి సో మనకి ఎప్పుడైనా ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి ప్రైజ్ లెన్ రేంజ్ వచ్చేసి మనకి మినిమం హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ తీసుకుంటే వాల్యూస్ కూడా అంతే అనమాట వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ సో వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఉండే వాల్యూ నాకు కావాలంటే అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ రాస్తున్నాం మనకి సో టెన్ గా ఉంది కదా గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అండ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ సెవెంటీ అనుకున్నా ఇక్కడ సో వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ అండ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ సెవెంటీ సిది సిక్స్టీ ఒకటి వచ్చింది సో ఇలా మనకి ఏదైనా సరే ప్రైస్ రేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ మధ్య ఉండే ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం నాకు కావాలనుకుంటే ఇలా మనకి వాల్యూ ఫిఫ్టీ కంటే ఇట్లా నార్మల్ గా ఇట్లా వాల్యూస్ సో ఇలా మనకి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ మనకి ఫిల్టర్ అయ్యేసి మనకు ఒక న్యూ అరే వస్తుంది ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత న్యూ అరే వస్తుంది ఆ న్యూ అరేని మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ వస్తున్న వాల్యూని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ రిసీవ్ చేసుకుంటాం మనకి సో మీకు ఫామ్ వ్యాడేషన్ చేసినప్పుడు ఫామ్ లో ఉండే డేటాని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాం అనేది ఫామ్ లో ఉండే వాల్యూని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాం తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ వేరుబుల్ కి మనకి ఎలా డేటా పంపిస్తానని మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ వాల్యూ అనమాట నెక్స్ట్ సో ఫిల్టర్ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఫైన్ మెథడ్ ఉంటుంది సో ఫిల్టర్ మెథడ్ ఇది నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ మెథడ్ రెడ్యూస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక అరే లో ఉండే వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఒక సింగిల్ వాల్యూగా చేస్తాం అంట సింగిల్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కౌంట్ చేసి ఒక సింగిల్ వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ సో ఒక అరే లో ఉండే టోటల్ వాల్యూ ఎంత అనేసి దాని మీనింగ్ అవుతా సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఎక్స్ట్రా ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలి ఒక ఎక్స్ట్రా వాల్యూ మనం తీసుకోవాలన్నమాట సపోజ్ రెడ్యూస్ మెథడ్ ఇక్కడ సో లెట్ టీఓఎల్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ఆర్ డాట్ రెడ్యూస్ రెడ్యూస్ మెథడ్ లో మనకి ఒక ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ మనకి పాస్ చేయాలి టోటల్ అని తీసుకుంటా ఏదో ఒకటి టోటల్ అని తీసుకుంటున్నా వాల్యూ అని తీసుకుంటా ఈ కేసెస్ లో మనకి రిటర్న్ రిటర్న్ టోటల్ ప్లస్ వాల్యూ అనమాట టోటల్ వాల్యూ సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం ఈ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి టోటల్ వాల్యూ మనకి టీఓఎల్ లెక్క వస్తుంది మనకి సో కన్సోల్ నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాయి వాల్యూ సో కన్సోల్ లో మనకి టీఓఎల్ మనం ప్రింట్ చేద్దాం సో టోటల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం ఆ సిరీస్ ఫోర్ ట్వంటీ అనమాట కావాలంటే కౌంట్ చేయండి మీరు సో కౌంట్ చేసి మీకు ఫోర్ ట్వంటీ వస్తుంది సెవెంటీ ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ టూ టెన్ టూ ఫార్టీ టూ నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ నైంటీ ప్లస్ థర్టీ ఓకే ఫోర్ ట్వంటీ ఓకే సో ఇలా మనకి రెడ్యూస్ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఒక అరేలో ఉండే టోటల్ సమ్ ని మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటాం ఆ వేరుబుల్ కి ఏ బరి వాల్యూ మనకి స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది కౌంట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనకి ఓకే నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ మెథడ్ సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రెడ్యూస్ 
సో మై ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ వాల్యూ సో వాల్యూ మనకి హండ్రెడ్ సో రెడ్యూస్ రైట్ సో ఇవన్నీ మెన్ మెథడ్స్ వచ్చి ఒకసారి చూడండి అన్నమాట సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ వాల్యూ ఎవ్రీ మెథడ్ చెక్స్ ఇఫ్ ఆల్ అరే వాల్యూ పాస్ దే టెక్స్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే ఒక కండిషన్ రాసినప్పుడు ఎవ్రీ వాల్యూ మనకి పాస్ అవుతున్నాయా లేదని చెక్ చేస్తారు ఎవ్రీ అనమాట ఎవ్రీ అంటే ఆల్ వాల్యూస్ విల్ పాస్ సో ఈ కేసెస్ లో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ అనమాట ఎవ్రీలో మనకి ఒక వేరుబుల్ అసైన్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిటీన్ కంటే ఆల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎయిటీన్ కంటే ఆల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫోర్ వాల్యూ నైన్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ వాల్యూ తక్కువ ఉండేటివి కూడా ఉన్నాయి ఎవ్రీ అంటే ఆల్ వాల్యూస్ మనకి పాస్ అవ్వాలి ఈ కండిషన్ పాస్ అయితేనే ప్రూవ్ అవుతుంది ఇన్ కేసు మనకి ఎవ్రీ వాల్యూ త్రీ కంటే ఎక్కువ అనేసి త్రీ ఇస్తున్నాయి త్రీ కంటే ఆల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ అప్పుడు చూడండి మనకి ట్రూ అనమాట ఆల్ వాల్యూస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ట్రూ అనమాట ఎవ్రీ దగ్గర మనకి సమ్ అనేసి ఉంటుంది సమ్ అంటే మనకి కొన్ని వాల్యూస్ అయినా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయా అనేసి అనమాట సమ్ అనమాట సో సమ్ వాల్యూగా ఉంటుంది ఇన్ కేసు మనకి టూ కంటే తక్కువ ఉన్నా సో త్రీ కంటే తక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అంటున్నా త్రీ కంటే తక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అంటే ఆ వాల్యూస్ ఏం లేవు కదా ఇక్కడ అవుతుంది ఫాల్స్ అనమాట సమ్ అంటే కొన్ని వాల్యూస్ అనమాట మనకి సో ఎవ్రీ వాల్యూ అండ్ సమ్ వాల్యూ అనమాట సమ్ అంటే చెక్స్ అరే వాల్యూస్ సో పాస్ ఇయర్ టెక్స్ట్ సో సమ్ వాల్యూస్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ అరే ఇండెక్స్ ఆఫ్ సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే మనకు ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ లో మనకి ఏ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ మనకు ఉంటుంది సో వాటి పొజిషన్ మనకు తెలుస్తుంది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆపిల్ అంటే మనకు ఆ ఆపిల్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ మనకి ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది ఆ వాల్యూ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే మనకు ఆ పొజిషన్ ఏంటంటే వన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మనకు ఉందని తెలుస్తుంది తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ థర్డ్ పొజిషన్ ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఆపిల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ మనకు వస్తుంది లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఎస్టడీ చెప్పాం కాబట్టి ఫైండ్ అనమాట సేమ్ లైక్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫిల్టర్ మెథడ్ లాగే వర్క్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి పాస్ ఇయర్ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ సో రిటర్న్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అరే మనకి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ అరేనే మనకి ఫిల్టర్ అవుతుంది మనకి సో నా హియర్ సిదీస్ ఎయిటీన్ కంటే ఎక్కువ ఉండే వాల్యూ ఫస్ట్ మాత్రమే మనకు వస్తుంది నా సిదీస్ ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ మాత్రమే వచ్చింది చూడండి మనకి తర్వాత వాల్యూ రాలేదు ఫైండ్ మెథడ్ లో మనకి ఏంటంటే ఏ వాల్యూ అయితే ఫస్ట్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ మాత్రం రిటర్న్ అవుతుంది మనకి దట్ ఈస్ పాస్ ఇయర్ టెక్స్ట్ ఫైండ్ మెథడ్ లో మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే మనకి వస్తుంది ఓకే ఫైండ్ లో మనకి ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే అవుతుంది అది తర్వాత ఉండే వాల్యూ రావద్దు అనమాట ఫైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూడండి ఫైండ్ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ లో మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మనకు వస్తాయి ఈ ఫైండ్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మాత్రం మనకు వస్తుంది ఫస్ట్ అరే ఎలిమెంట్ దట్ పాస్ ఇయర్ టెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫైండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఒకసారి చూడండి సో అరే ఫామ్ ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చాయి అనమాట ఇవన్నీ మనకి ఏం అవసరం లేదు ఓకే సో కీస్ ఆఫ్ అనేది సో లెట్ కీస్ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి సో ఫర్ ఆఫ్ ఫర్ ఇన్ ఎలిస్ ఎంటిటీస్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ అనమాట ఇంక్లూడ్స్ అనేది ఏంటంటే మనకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడ్స్ మ్యాంగో ఇక్కడ ఉండే అరేలో మనకి ఈ వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంక్లూడ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూలో మనకి ఉందా లేదా తెలుస్తుంది మనకి ఇంక్లూడ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు అరే ఇట్రేషన్ లో మనకి మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేను స్కిప్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఒకసారి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ నేను చెప్పే ఈ ఎలిమెంట్స్ మీద వర్క్ చేయండి మీకు ఈ అరేస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద మీరు వర్క్ చేయండి ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే మిస్టేక్స్ నేను చెప్తాను అనమాట ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ రేస్ లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటారు మీరు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటారు ఆ వాల్యూస్ లో ఉండే వాల్యూ అంటే వాల్యూ డాట్
వాటి మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పిక్ చేయండి నేను చెప్తాను సో టుమారో అయితే క్లాస్ లేదు సో మండే వచ్చేసి ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ గురించి చూద్దాం ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ సో కమింగ్ క్లాస్ లో ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అసింక్రనస్ మెథడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఒకటేసారి ఫినిష్ చేసుకుందాం ఒక టూ టు త్రీ డేస్ లో మనకి జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫినిష్ అయిపోతుంది సో ఇంకా వన్ డే వచ్చేసి మనకి చెక్ వేరు ఫినిష్ చేసుకుందాం ఓకే దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్ సో ఇంకా మిగతా వాటిలో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అరే కాన్స్టెంట్ ఉంది ఒకసారి చూడమని చెప్పాను ఎస్టర్డే ఎంత ఈజీగానే ఉంటుంది మనకి కాన్స్టెంట్ ద్వారా డిక్లేర్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంకో అరేని మనకి డిక్లేర్ చేయలేమనేసి ఉంటుంది అన్నమాట మనకి ఓకే సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు టాప్ నుంచి ఇక్కడ బాటం వరకు మీకు ఏ వాల్యూస్ అయినా సరే ఒక్కసారి అయితే మీరు చూడండి సో చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు అర్థం అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఉండే ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని మీకు అర్థమవుతాయి సో అవన్నీ నీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎక్సెప్ట్ సో ఈ వ్యాలిడేషన్స్ మనకి ఈ ఏపీఎస్ ఏపీఐస్ తప్ప మన రిమైనింగ్ అన్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఓకే అప్ టు ఇయర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పింక్ చేయండి నేను చెప్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే